。监察院长前副代表陈水扁总统到华府参加美国前总统雷根的丧礼。前副在典礼后与双向元提到了当年雷根政府时期台美关系的一段秘辛。双向元其实是在前夫任驻美代表时期大幅装修完成，前夫此次就地重游，还特地到处看看，充满了怀旧的情绪。前夫从事公职四十余年，历任政经、外交等要职，对于台湾政经发展不但有深远贡献，更有最详实的第一手观察。他以广受称道的博文强记，写下走过五任总统的风云岁月。退下公职后，继续担任慈善基金会董座，积极投入各项公益慈善计划。然而，二零一八年一场显为外界知晓的大病，让前夫真实经历上帝的保守与赐福。一向对个人私事低调的他，今天来到节目中，透露诸多不曾在媒体上谈到的心路历程，以及八十余年的人生信仰精华，盼望能以自身经历影响更多年轻后辈。朋友们，你好，欢迎来到今天的真情部落格。今天我们现场邀请到的这位是重量级的来宾，相信不需要我多做介绍，大家对他已经有一定程度的熟悉了。在公部门服务的时间长达了四十几年，尤其是在外交领域。在这个国家哦，有很多重大突破，也带来很多很多深远的影响。今天真的非常高兴有这个前监察院长、前副前院长来到我们当中，欢迎你。谢谢谢谢。哇，一般嗯，官员哈、哦，在退下公职之后，我们偶尔还是会在新闻媒体上，尤其我自己还播新闻嘛，就会看到官员们的各种消息这样。可是您的消息真的很少，非常低调哎。后来才知道，原来你几年，大概两年前。对生了一场大病。对，我这个前年二零一八，三四五六这四个月、嗯、太忙太累，做太多的事情。嗯，这里头包括去了美国两次，去了大陆五次。哇！尤其最后一次六月底去大陆，第十届的两岸人文对话，那有十位讲者。十位讲者没有讲稿，哇！一共是四个小时的讲，我要做半个小时的总结。嗯，把十位讲者每一位重点都标出来。是是。所以后来那个总结，据说在北京传得很厉害，大家都要说干什么要去听那个。许许多就听听总结就够了。前面这几位其实只要听最后的。但是呢，那一场对我伤得很厉害。嗯。所以到了七月，我有一个演讲，讲了二十分钟，我就觉得像九二一地震这样。天旋地转的。可是很奇怪，我还是可以讲，我所有准备的东西都讲完了。嗯。然后下面的同学问问答，也问了二十分钟，讲完了，同学起立鼓掌，我也要起立，坐沙发起不来，所以两个同学扶着把我架起来，我就打电话给我那人，我要到急诊处去，检查了三个小时，我说一定是我脑中风，嗯，请你。查脑部有没有充血，照了 MRI， 照了 CT scan 都没有，是，所以送回家。嗯，过了两天，另外一位好朋友他有医院，就要我去好好的检查做检查，做了全身的检查，这一次四个小时，没有出血就没有事，你回家。嗯，回到家里有一天睡觉。突然从床上翻下床底下，我还是据说我还是趴着睡，也没有出声音，也没有任何的举动。嗯，还是所以我说，人不能不相信有神。嗯，我那人突然之间醒了，他平常头都是朝右边，我在左边。哎、嗯，那一天他就朝左边看了一眼，一摸，怎么人不见？开灯。躺在底下，急救送医院
在医院先进加护病房两天，以后普通病房一个多礼拜，都没有事。嗯、所以他们又要放我出院。嗯，到明天要出院了，今天昏睡不醒。嗯，怎么叫叫不起来？是两脑压三十四，很危险。正常应该大概正常应该个位数，很低的个位数。哇，很危险。嗯，那个时候医生就告诉家人，只有两条路。一条路让他昏睡下去，就变了植物人。是，一条路就是颅内现在有血，马上开刀，嗯，把血块拿出来。是，但是这个成功的几率，不见得比失败的几率多。哇，这好难的选择。所以，国维是跟全家在波罗的海，他立刻。赶了飞机，赶了好几班回台北。他是最快做决定的，他说一定要开刀。嗯，妈妈也同意，妹妹也同意。嗯，所以就由台大的外科黄博志医师主持开刀，全身麻醉，整个这一块拿下来，脑头骨脑壳、呃，脑壳拿下来。嗯。然后放在一个安全的地方。嗯，过了将近，呃，我看十七天，又全身麻醉，再缝回去。哇、哦！那么先在加护病房住两天，是第三天就送到普通病房，是第四天早上就有医师来查房，跟我讲话，我就两个手。他就问了：“你的左手怎么会动？”我说：“可以啊。嗯”嗯嗯嗯。他说：“你试试看，把脚抬，脚大概只能抬三十度。”是。他说：“你要在这里住啊，要住五个礼拜。嗯。不能天天睡觉。嗯。你要替我练习抬脚。嗯。我抬了两个礼拜，脚就可以抬起来了。黄博浩医师把所有的过程。”都拍下来，都有 PowerPoint。他九月底到维也纳参加世界脑外科医师的专业会议，放了 PowerPoint， 说这个病人现在已经出院，坐轮椅每天到医院来做复健，所有的一百一千一百位。脑外科全来自全世界的，都是一个字 ，It's miracle， 神奇。哇、wow. ！所以我很相信啊，这个神对我特别的爱护。是。当然，这个里边家人的祷告，好多牧师替我祷告，是到我病床旁边来，那么他们在教会里面也帮我。做祷告，我相信，这个这些脑外科医师所说的 miracle 是真的，不是假的。嗯，那我的记忆力完全没有受伤，是语言能力也没有受伤，这个所有生活的机能完全自主。嗯嗯，只有一样，就是肌耐力，哦、肌,耐肌肉的。endurance 耐力，嗯，差了，嗯，好像刚刚讲打高尔夫，对，我们刚从前都是十八洞，以走路为主，现在只能打九洞，而且还要坐车。<笑>我您刚一直在讲说经历了这一次生病的过程，医生说 miracle， 这样你真的是感受到哇，这真的是神迹，神在你身上做的一个神迹奇事。所以您的信仰是什么时候开始接触的呢？我是十六岁，十六岁，高中一年级、哦，嗯，高中一年级那个时候我们念建国中学，是我们几个好朋友下了课以后。就喜欢到厦门街进信会，看一位关牧师。关牧师，哎 ，Oswald Quick， 嗯，这是美国人
，呃，他就给我们讲圣经。关牧师很有呃企图心，他在中永和有布道所，是，在怀宁街，嗯嗯，也有布道所。嗯嗯嗯、那个怀宁街的布道所，所有的人都是英文不行的。所以关牧师就选了我，做他的翻译，我就要好好的用功，读中文圣经，读英文圣经。那么这一段，对于我是很大的影响。是。所以关牧师就决定要替我施洗。是。我是在民国四十一年。受洗，那等到真的受洗的时候，其实那时候对这个信仰有什么特别吸引您的地方吗？我们真正在教会当做是自己的家，嗯，好像这个唱诗班，好像这个有晚上的祈祷会，我们也会去。所以信仰基础就这么点点滴滴累积起来。像您要接受这个信仰的时候，家里头，您父亲、前校长或母亲，他们有在这件事情上有什么传统家庭就会反对哦，没有任何反对。我们因为是一个真的是一个书香世家，是，所以对于这一类的事情，完全听个人自主。哦，我读大学选科系。家长都没有任何建议。嗯，因为您这一次有出一本回忆录，对，其实是第三本，第三本前面有两本。对，我就是看了这之后、啊、主要是看了第一本的时候，啊、我对于您小时候成长过程跟家里头背景，我印象非常深刻。尤其您跟您母亲之间，其实是蛮有故事的，也从你出生的那一刻开始。先母啊，对我是管教特别严。管教特别严的关系，主要原因两个。第一个，我的出生很奇怪，是母亲怀我的时候，祖母去世；嗯，母亲生我的时候，那一天，外祖母去世。当天，然后生了我以后，由于这个生产的问题，在医院住了六个月。六个月啊？对，哦。第二个原因呢，三个兄弟中间，您行三嘛？哎，大哥是祖父的心肝宝贝，妈妈从来不碰的。二哥聪明，而且体贴，非常体贴妈妈的心，所以妈妈对他也没有任何。我是比较调皮，比较不乖，所以妈妈一定要严厉的管我。嗯。我的形容词就是这样，大概他给我划定这么一个范围：做事、读书、吃饭、睡觉，都要在这个范围；讲话不能超过一步，超越了这一个范围，轻则打手心、打屁股，啊，罚站，啊，重则罚跪，罚不准吃饭，不准吃饭。或者罚写大小字多少篇，尤其讲话，讲话稍微讲错一句话，那个罚是很厉害的。我后来可以做外交，因为我讲话、选字、选词都是经过慎思的，很小心，绝对不可能，除非我想。绝对不可能刺激或者得罪对方。是，所以当时还是孩子的您，看到两个哥哥是这样，然后妈妈对您这么严厉，心里头会不会有一些？我知道妈妈对我好，所以妈妈晚年就曾经对我们的子女，对于国威跟美端两个说：“奶奶。”不会太久了，嗯，你们将来都会长大，长大以后，国维，你要找太太，就照你妈妈那个样子找，嗯，美端，你要找先生，就照你爸爸那个样子找。说完了，我们都流泪，小孩也流泪
，我那人也流泪。嗯、但是妈妈笑笑、嗯，你们干什么哭啊？很感人。对，嗯，那个画面一想象就觉得好感人哦。其实对您医生来说影响非常关键，除了您的父亲，对前校长，还有您母亲之外，您在回忆录当中还特别提到的是胡适。对，这个胡老先生呢，对我特别的爱护。嗯，我们家三个兄弟他都熟，但是花时间花的最多的是在我身上。是，我只要一到纽约，他就把我叫到书房，第一句话就是。墙上的书你随便拿的看啊，但是要带走要告诉我。<笑>第二就是教我做人做事的道理，是最重要的，就是任何事情都要记下来，记下来，写日记。日记那一张纸不够，要另外做记录。嗯，所以我听胡老先生给我的。指导，我是百分之百的尊崇。嗯、哦，他就说：“老三，你将来一定是一个有成就的人，你的事情后人会愿意知道。”嗯，所以才会有这三本书。对，因为。仔细看呢、啊嗯，这里面的记录非常的详实。对对对，我每次在看的时候，我心里在想说，怎么有办法一个人可以把这么久以前的事情都记得这么清楚？对对对，现在知道了，嗯，所以那些您都好多年的时间都写日记，而且好好保存起来了。对对对，所有的日记都有保存，嗯，所有的写的东西我都有记录，我现在<咳>回忆录写的差不多了。所以从开始读书到最后监察院，那个所有的文件，我用一个一个文件盒装起来，然后再装个大纸箱，大概有将近一百多箱。一百多箱啊！<笑>这连整理起来都是一个很很大的一个工程啊！对对。对对我真是太意外了，因为我想象当中在做外交的，应该就都是看国际版，对，哦，关心一下国内政局。我没有想到还有体育版啊，体育版，然后这个影剧版，影剧版啊，哎、那个时候哪一条歌，哪一出舞台剧，哪一个电影，大家都要看，你一定要了解。否则的话，人家在那里讲话，你懵懵懂懂的，没没有什么可以跟人家聊的，无法插嘴呀、啊。因为胡适这位大师的提醒，让前夫前院长在小的时候就知道呢，所有经历过的事情要把详实记录清楚。那最后果然出了回忆录，出了三卷。我们刚才跟院长聊了一下，才知道原来写这个花了十五年的时间来做整理。那我我自己在阅读的时候，我真的觉得。非常珍贵，因为里面有很多这个国家经历的大小事情，风雨当中，尤其我我觉得印象很深刻的是，因为秦院长给大家一般来说最深刻的印象是您在外交上面的贡献。那在这个书封尾巴就写了一说，外交是什么？前夫说就是一个自信。这个外交工作是跟军事。两个极端，嗯，外交是交朋友，对，避免战争，军事比拳头是国防，对，要准备战争。所以外交最重要的一个事就是交朋友，外国的朋友越多，你处理事情越容易。是，但是朋友怎么交，这是一个很深刻的学问。你一定要让对方对你心悦诚服，是，这才是真正的朋友。嗯嗯，就是在危险的时候可以出来听你讲话。是。那怎么样交这样的朋友？第一个，你不能骗他，你一定要跟他讲真话。嗯，他试了你好多次。每一次证明你讲的话都是真心话，他就会开始
相信你了。那么这样子，你再去找他任何事情，他当自己的事情一样来处理。是，所以我是一直跟我的同仁讲，我们交朋友不是想要利用人家。嗯，我小时候在上海长大。嗯。上海人一句名言：“朋友多一个好一个，冤家少一个好一个；朋友多一个好一个，冤家少一个好一个。一个一个一个”这是上海人的名言，我一直记在心里。比如说，我派在美国六年，是，我这个六年中间学什么呢？学了两样东西，一个是这个美国足球。美国足球，哎、呃，美式足球、哦，一个是棒球，啊、嗯，不是说去学打，而是学这个里头的哪些球员，哪几个球队，怎么怎么样，现在要争分区冠军，哪个球队最有希望？啊、嗯，那你每天就要看报。体育版要看，我真是太意外了，因为我想象当中在做外交的，应该就都是看国际版，对，哦，关心一下国内政局。我没有想到还有体育版啊，体育版，然后这个影剧版，影剧版啊，哎、那个时候哪一条歌，哪一出舞台剧，哪一个电影，大家都要谈，你一定要了解。否则的话，人家在那里讲话，你懵懵懂懂的，没没有什么可以跟人家聊的，无法插嘴呀、啊。你知道中国古人说交朋友有三类的朋友，是有直，就是很直率的人；有量，可以原谅你的人，可以交朋友。最重要的叫有多闻，多闻对。这个有多闻，就是你要训练自己。怎么能够让自己有多闻？你多闻了以后，你到哪里都是朋友。所以，围观从个人、人际之间的交往、嗯，放到这种外交的场合，一点不错。国家跟国家之间的交往，原则上是一样的。可以用一个小故事告诉你：是，我到外交人员，现在叫做外交学院，是，去讲课，我就告诉他。我考核外交同仁行不行？我只要做一桩事就知道。嗯，带他参加一个酒会。是，如果他一到这个酒会，很快的就能跟大家和在一起，这个人可以用。如果他拿了一杯酒在角落上，我没人理他啊，这个人就没希望了。我记得我们在我跟我那人在美国，我们参加任何酒会，走进去立刻一堆人围围过来，问东问西，问南问北，因为我这个恶名远扬，大家都知道，你想要了解什么问题，就来找,找这个人就好。Oh. 您在书里头有写到一段啊，我觉得印象也很深刻。其实包含到现在，大家是不是还会在讲就是重返联合国的事情？对，这可以跟我们分享一下。这个人叫做 b u t r u s b u t r u s g a l i 已经过世了、嗯嗯。他做埃及的外交部长做了十几年，以后联合国秘书长做了八年、嗯。那我跟他在书里面讲的，一九九三年见面。对。在那个以前，从来没有见过面。一九八七年，我还在华盛顿。嗯，有一天坐在办公室，是新任的埃及大使打电话给我，想来拜会。哎，我说老兄啊，你是不是打错了？<笑>你要找 P R C 的吧？他说不是，是 R O C， 是 Frederick Chan。我说那就是我。啊，我说不过你抱歉，你不能到我这里来，为什么？我说你的汽车是 D P D P R license， 嗯，外交牌照，而且是馆长，号码很小的。我说我这个附近啊，一定有大陆的人做演报，看到有这么一个车来，他们一定报告是你就完了。嗯，我说你不要来，嗯，我约你吃饭，我约你到华盛顿最好的餐厅。找个隐蔽的地方，我们两个谈。嗯
，所以那一天他就来了。我说：“大使啊，我跟你从来没见过面，你怎么会来找我呢？”是。他说：“我到华府之前，我们的外交部长 Butrus Butrus g a l i 嗯，告诉我说，在华盛顿比以色列做游说工作再好的只有一个人，就是 ROC 的 Frederick Chan。”啊！我说他怎么会知道呢？嗯，他说他跟埃及旁边有个国家叫突尼西亚，嗯，外交部长 Ben y a h i 是好朋友，嗯 ，Ben y a h i 告诉他的 ，Ben y a h i 本来是驻美大使，哦<咳>，跟我很熟，是，所以等到我们国内吵要加入，用台湾名义加入联合国。我就想起他来了、嗯，我就找人去跟他接触，希望见面。他马上答应啊，他说，明年二月我要到日本去。不，你要到日本一趟也不容易，但是很也不难、哦、因为日本有许多朋友、哦。我而且不直接去，我从印尼转飞机，半夜十二点起飞，早上六点。到这个东京机场是六点，哪里有记者？半夜十二点也没有记者。哇！哪里知道我们国内有人泄露出去这个消息？嗯嗯,嗯。让《中时晚报》登头版头条，我还没有到，消息就出来了，出来了。哇！然后呢？这个还不有趣，有趣的是大陆驻日本的大使叫陈建。我们的晚报是一点半才印刷，你们要看到晚报，现在没有晚报了，看不到了。最早最早两点一刻，嗯，我大概在办公室，总要到三点才看得到。是，台北的三点，东京是四点，嗯，陈建是东京时间两点，台北时间下午一点，就到外务省去抗议。当天下午，《中时晚报》的头版，这时间也太……这个根本就是他们跟北京有接触。对，北京大概十一点、十二点知道，打电话报给他，嗯嗯、他,他立刻反应。嗯，那么咖喱没法跟我见面，因为他被包围了。他也被包围。他在这个迎宾馆被包围了。嗯、我呢，干脆。我派了一个同事，这个同事长得像日本人，嗯，因为他们把我的照片呢、啊、放在迎宾馆的门口，就这个人不能进来，哎、这个人不能进来，嗯、是日本的礼宾司司长，他们叫仪典长，亲自在门口检查，嗯，那我派了一个同事像日本人的样子，日文讲得好得很，很好嗯、进去见咖喱，咖喱就说，第二天中午。我要到埃及大使馆，那里没有人管我。嗯，我打电话给钱先生。嗯，就打电话，就说我们今天晚上一起坐 Trans World Airlines。嗯嗯嗯。班机东京飞纽约，我们可以谈十二小时。这真的好叠对叠的感觉哦。哎，我跟他讲，我说 ，Mr. g a l i 嗯，我们。虽然没有见面，但是我一直把你当作是我的朋友。中国人有一句话，绝不能对于朋友做出不仁的事情。嗯嗯嗯嗯。他说怎么回事？我说我们两个在飞机上，两三百人，总有人看到，万一消息传出去，对我无害，对你伤害。是，我不能做一桩对你有伤害的事情。是，哦，他听了很感动，他说：“那这样吧，下次到我家里来见面。”那一次谈了两个多小时，再一次又谈了一个多小时。这是对朋友的一个最基本的原则，你不能害朋友。所以，其实，在你们都还没有真正见面之前，之前你们的友谊已经是非常坚固的建立了耶。好特别哦<笑>，不过台湾 ROC 在国际上真的要做外交工作
太辛苦，太辛苦，太困难了。因为我自己也有一些以前的学长姐啊，他们甚至现在还在外交部啊，所以大概也都耳闻一些故事。对，非常的佩服。有的时候甚至有一些委屈，对对对，到一些羞辱人的地步，<笑>你都得要忍受下来。对我都不放在心上，因为你知道，我是一个基督徒，《路加福音》。二十三章三十四节，耶稣被钉在十字架。当时他向上帝说：“父啊，赦免他们，因为他们不知道他们所做的。嗯”英文是 “Father, forgive them, for they do not know what they do, what they have done。”嗯嗯嗯，这句话一辈子。给我无比的勇气和力量，让我时时刻刻知道天父赦免他们。嗯，我是一个信徒，我怎么可以不赦免他们？大家对您。比较有印象都是在外交领域上头，但实际上你在第三卷最前面讲的是在金建会的那个时代。您在金建会待了几年哦？没有多少时候，连两年都不到，一年八个月。哦、那是我一生担任工作里面，我认为对于国家直接贡献最大的。时间这么短，但是您却认为是对国家贡献最大的。对对对、哦，因为金建会可以做事。是，比如说，嗯全民健保是高速铁路，比如说这个北宜快速道路，现在国五线。比如说我在金建会的时候，尽量完成最后完成的牡丹明德水库。嗯嗯嗯。还有两个，一个马家，屏东的马家，对对，还有一个是美浓水库。不过您刚到金建会的时候，我记得书里提，其实原来是在华府嘛，对，突然就被找回来说要接金建会，然后一时之间还没房子可以住啊，然后还得要住饭店，对对对，所以做官已经做了有一段时间的时候，<笑>也没有房子，没有，哇、wow ，这个我从小就跟父母住在一起，嗯，在外交部，在新闻局。他们都建议我，你可以买房子，我不肯。为什么？因为我的先父非常痛爱我的儿子国维。嗯，国维从六岁以后就跟爷爷睡一个房间。哇！所以是爷爷的心肝宝贝。那我做了官，搬出去，这个不像话嘛。嗯，人家别人会怎么讲呢？而且对于爷爷的心理上的伤痛，嗯，那个是没有办法的，所以我抵死不从。在新闻局的时候，我那个是因祸得福，嗯，我拒绝新闻局给我这许多的东西，大家马上就传了，这个局长不要钱呢，立刻。我以一个三十七岁的人，带一群五十六十乃至于七十岁的人，大家都听我的话。嗯，所以真的也就是点点滴滴的累积，其实就是平常你就是这么做事，你就是这么做人，你的原则就是这样，所以累积起来，大家对你的 credit 会这么好。还有包含您在退休之后在博鳌论坛，对，也好几年的时间了。呃，博鳌论坛，我从二零零九一直到二零一八，一共十年。这个很机缘的，凑巧，这个万长兄肖万长先生，二零零八当选副总统，是。他因为是两岸共同市场基金会的负责人，嗯，他说可不可以让我替他。作为两岸共同市场基金会的代表去，跟政府无关。我说可以，但是呢，事实上去的时候，政府交代了很多任务。在博鳌，我就把政府政府交代我做的事一样一样都办好了。
这里头最重要的一个，就是两岸通航的班次，嗯，从一百多班，最后增加到八百多班，哇，总是这种事情啊，有友谊，有友情，就好办事，嗯，我在去博鳌之前。曾经有一次到北京，我托我们国泰驻北京的首席代表，帮我邀请大陆一些所谓中央领导人阶层的官员夫妇，是啊夫妇，夫妇，一共是八对。那么我台湾带了这个非常好的普里的。美酒，然后金门城高，去找了一个很好的餐厅。这许多的领导人都是非常重量级的、哎，非常开心。嗯，而且他们的夫人特别跟我那人讲，感谢你们，请夫妇，我们这里从来没有这样的。所以这些官太太们，哎彼此之间都不认识，嗯嗯嗯，靠你们请客才认识，嗯，这种事情，所以我说，交朋友就是用心交，确实，不要想从人家那里得好处，嗯，看我能帮你什么吗？请客啊，有人就是好大喜功，请一大堆大官是不行的，是，一次只能请一个。你请一个这个阶层的人，可以请两个第二阶层的人，嗯、可以请三对第三阶层的人，这样子谁都知道自己该坐哪个位置。哦院长来到我们节目当中，我觉得在你身上真的学到太多太多了。哇，大大小小，国家大事也有，然后小到人际之间的互动跟相处，很多眉眉嘎嘎的细节，发现院长其实你。非常细心，然后很贴心，观察入微。我觉得这在外交上面也很重要，因为常常听他们在外交场合要送礼呀、啊，要我那这个是一个很大的学问，或者是呃，大家要宴客嘛，对，位置怎么做？对。啊，谁跟谁能在一桌？对，那个都很困难。那有没有一些有趣的事情，您曾经经验过的，跟我分享一下？啊、基本上，送礼是必须要有的，因为礼就是代表我的礼貌。是，但是有些国家对收礼是有法令的限制。嗯，像美国，不能超过一百美金。一百美金不多，就是。三千多块台币嘛，哎，三千台币、哦。所以我们送任何人的礼，一定要先看价嘛。是，然后要把发票要拿来附在这个礼物里边，告诉他这个不超过一百美金哦，这样他就可以收下来，心安理得。请客啊，有人就是好大喜功，请一大堆大官。不行的，是，一次只能请一个。你请一个这个阶层的人，可以请两个第二阶层的人，嗯、可以请三对第三阶层的人，这样子谁都知道自己该坐哪个位置。哦，我们那个双向园修好了，是，这个国务院的人就怪我不请他们。我说你们说的嘛，双向园修好，不可以做外交用途啊！我怎么敢请你呢？嗯，哎呀，他说我们都想来看呢、啊。双向园真的很漂亮。哎，你不请我，我怎么进来？所以他们就编了个办法，是找了一个驻马来西亚大使，叫做 Robert Cleveland 的儿子结婚。借双向园做 reception， 嗯嗯嗯，那一天我也被邀了
，所有的点心、茶水都是我准备的。嗯，一看国务院从第三名一路下来都来了。那么你们来过了，我以后就好请了。真的是很棒的一段五年的时间在 DC， 然后又是一个外交场域非常国际性的，所有重要的外交官都在那边彼此交流的一个地方，很特别的一个地方。对。对那您退下公职之后，后来也有从事一些公益性质的对的服务跟工作嘛？对。哦，主要是在哪方面？这样，我在国泰慈善基金会服务已经十五年了。哇，也这么长的时间。从二零零五到今天、哦，呃，我去了以后，我就照现在这个世界公益的走向怎么做。所以现在讲公益，先要发掘他们社会上有什么问题么。对，我们是根据这一个理念去做。第二个，从前慈善就是独打独斗，就是我有钱我就给。现在一个慈善做不了那么多事，嗯、要大家一起,一起。所以我们有很多的合作的伙伴。是，我到国泰是二零零五年，是那一年，我们发现台湾一个大问题，就是新住民。外配人数已经高到五十七万人，那么这些人陆配除掉，外配他不会国语，是没有朋友，嗯，惨不忍睹，而且大多数是花钱买来的，所以公婆对他先生都认为他是为钱来的，嗯嗯，所以我们头一项工作。就是针对外配，先让他融入社会。我们为外配开中文班，就是波波摩佛。对对。然后呢，我有一个小贡献，就是我们一个房间上课，一个房间请小朋友来听故事，这个来唱歌、跳舞、吃点心。我要求再加一个房间，把公公婆婆、先生也请来。嗯，这个里边准备了有电视机，有这个书，有杂志，有报纸，有旗，有牌，有点心，有咖啡，有茶，让他们可以交流，同时看住那个太太是在读书，不是去。探机不是去赚钱，嗯嗯嗯，所以三个月毕业了，哇，公公婆婆兴奋的很，公公的西装这里都有印，这表示折得很好，放在箱子底下，掏出来穿。婆婆穿暗红色的袍子，头上戴一顶小红花，我一看。几乎眼泪掉下来。嗯，这是只有去寿宴、喜宴才有这个。对对对。今天媳妇毕业，这样他们比同是寿宴、喜宴的规格，这个家这重视，这个家庭就融洽了，就不会再有自杀、家暴。这一类的事情发生。所以院长，您在做公益的时候啊，一样就是。那个原则一样哎、欸，然后也一样的贴心，也一样的设想周到。现在我们做的是第四步，第四步叫回外婆桥，回就回到娘家。对，妈妈、儿、小孩两个老师一组，我们花飞机票送到那里，妈妈、小孩回到外婆家住两个礼拜，两个老师我们当地。有分公司招呼、吃住，跟当地的学校的老师交流，对于当地的历史、文化、社会多了解。OK， 回来以后到这个学校，这个妈妈就要变
那个语文的教师，哦，老师就教历史、社会、文化等等是，是，小朋友就是助教，这个也很有国民外交的感觉。这个、教育部啊，啊、哦，非常喜欢这一个计划，是,是已经照样的做了，是，因为这是新南向新南向没错，最好培养人才的方法，没错。我们还有一日志工，就是台湾独居老人，嗯嗯嗯，隔代教养，嗯，偏乡的穷困，我们要想办法了解才帮忙，我们绝不给钱，是，我们给食物，嗯，实际的东西，是，他需要什么，我们有购物券，嗯，让他自己去，为什么不能给钱？这是一个特别的事情，每一个家庭都有一个凶巴巴的人，可能把钱抢了去赌博或怎么了？你把钱拿去了，他赌博去买毒品，做坏事，做各种的，然后钱光了回家打太太、打小孩，反而造成家暴。你给钱反而害人，我们只能给他去购物，是家里解决问题，是给他们奖助金。哇，不过真的做这些慈善事业，讲也是讲不完，需要帮助。真的，这个可以做另外一个节目。<笑>我们这个一日志工啊，遇到的事情，真的是很感动，让我感动。故事很多里面，不过您自己整理了这一生，您觉得这信仰对您对家里头对带给你什么样最大的影响或帮助？我想有信仰是一个重要的事情。信仰带给我们力量，我有力量，主要是从我的信仰上来的。是，我们家庭要和睦处得好，也是根据圣经上的教导。是，这个圣经里边对于家庭有很多好的教导。呃，我很高兴的，我们自己我自己的家庭。儿子的家庭、女儿的家庭都很美满。嗯嗯嗯嗯，这个美满的家庭是让下一代成长很重要的事情。是真是真是。三年前，我记得我看了一个数目字，心里很痛。我们结婚的对数是八万多，离婚的对数也是八万多。这个是很糟糕的。结婚是一个一辈子的事情，双方对于对方的承诺是终身履行的。我们信基督，一定要让家庭美满。家庭和谐、嗯，今天真的是太棒了！院长在这边跟我分享太多有趣的故事了。多看圣经，多看圣经，祈祷，嗯，这是让自己避免被罪恶束绑。我觉得现在很多人呢、啊，都已经被罪恶。绑住了，他们大家觉得自己很自由，对，但其实不知道，其实是被了什么样的力量给捆绑住了。非常谢谢院长，谢谢。亲爱的朋友们，我相信大家对钱院长都是非常耳熟能详，甚至有目共睹。他为台湾，我们所爱的土地，这个国家所一切付出以及摆上的，无论他在外交、在政治上面，甚至在财经上面，都有着卓越的表现。在他的分享当中呢，除了分享他精彩的人生里，他也告诉我们说，信仰所带给他的祝福。他说，信仰是他里面的力量。甚至他是因为他家庭里面可以幸福美满，包括他的下一代都是信仰所带给他的。尤其在他生病的这一个过程里面，他说他今天可以有这样子恢复的这么好。根据这么多的外科医生都说，这是一个神机 ，It's a miracle。我记得那时候我去看他的时候，他也分享到说，其实人是非常软弱的。要做一件很简单的事情，若不是神的恩典的话，我们都做不到。所以人呢，其实是不能骄傲的。他也跟我分享说，只要他好了。
他一定要要在大家面前来做见证。这也是为什么今天在这么多人当中呢，他来跟我们分享他亲身所经历的。亲爱的朋友们，并不是每一个人呢一生里面都可以有这么杰出精彩的人生，有这样子的一个贡献。但是你是否知道，我们每一个人都可以透过信仰。来经历，知道说神的恩典，得到福音的好处。福音呢，不是在说我们可以为上帝做什么。福音这个好消息，乃是要来告诉我们说，这位上帝要为你跟我所做的事情。所以，朋友们，如果你愿意的话，好不好？你跟我一起来祷告，我们一起来邀请这位耶稣基督进到我们生命里来，成为我们人生的祝福。他也能为你来行神机的，可以的话，请你跟我这样子祷告。亲爱的天父，我们向你献上感恩，谢谢主，你透过院长这样子的一个见证，让我们看到说你是那又真又活的主。所以我们在你面前要来邀请你的儿子耶稣基督，成为我们的救主，成为我们生命的主。我们要把我们全心，把我们全人都交在你的面前。你在院长生命当中所行的神机，你也可以行在我们当中，让我们同得那福音的好处。谢谢主，你爱我们，愿意赐福给我们，向你献上感恩。这样的祷告是奉主耶稣基督你最宝贵的圣名。亲爱的朋友们，你如果跟我做了这个祷告，你也可以得到这信仰的好处。愿上帝大大的赐福于您。Thank、you